ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇൻക്വാലിറ്റി എല്ലാ കൂട്ടുകാരന്മാർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡാണിത് വർക്കൗട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ഒരു കണക്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്ലസ് വണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ലീനിയർ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഇൻ ഈക്വാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഈക്വാലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലേ ടെൻ ബൈ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈക്വാലിറ്റി കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒന്നാവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ നമ്മൾ അവസാനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി സെക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈക്വാലിറ്റി സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി സെക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യകത എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് മിഠായി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് കിറ്റ് കറ്റ് അല്ലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിറ്റ് കറ്റിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപയെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പാക്കറ്റ് കിറ്റ് കറ്റിൻ്റെ വില ഒരു പീസിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡയറി മിൽക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നെയ്മ് എടുത്തുന്നുള്ളൂ ഡയറി മിൽക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ അപ്പം ഈ രണ്ട് മിഠായി വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിറ്റ് കറ്റിനെ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ടും ഡയറി മിൽക്കിനെ ഞാൻ വൈ ആയിട്ടും വേരിയബിൾ എടുത്തു അസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഷോപ്പിൽ സാധനത്തിൻ്റെ വില നോർമൽ വില ഞാൻ ഷോ ഷോപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് മുട്ടായി വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെ നൂറ്റി എഴുപതിന് വാങ്ങിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിക്കാം എന്ത് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി അല്ലെ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലെ നമുക്ക് വേറൊരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ട്വൻറ്റി എക്സ് ട്വൻറ്റി എക്സ് മീൻസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു എത്ര എണ്ണം വാങ്ങിക്കാം അത് ആഡിങ് സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സും വൈയും എത്ര വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കും വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യകത ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ചിലപ്പം അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇനീക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ കേസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ സിമ്പിൾ മാറുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ
പുതിയ നാല് സിമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ന്യൂ സിമ്പിൾ നാല് സിമ്പിൾ ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നാല് സിമ്പിളൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നാല് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ എച്ച് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ എച്ച് എസ് അല്ലെ എൽ എച്ച് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ എച്ച് എസ് ഓരോ ഗ്രേറ്റർ ദാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതായത് എൽ എച്ച് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ എച്ച് എസ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ അതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതുപോലെ തന്നെ എൽ എച്ച് എസ് ലെസ് ദാൻ ആർ എച്ച് എസ് എൽ എൽ എച്ച് എസ് ലെസ് ദാൻ ആർ എച്ച് എസ് മീൻസ് ഒബിയസ്ലി അല്ലെ ഒബിയസ്ലി ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അഡീഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഫിഫ്റ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീനെ കാട്ടിയും എന്ത് ചെയ്യാം ഹയർ ആവാം ഇത് രണ്ടും എക്സും വൈയും ആഡ് ചെയ്യും ഒരു ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അതായത് ലെസ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അല്ലെ സംതിങ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ നാല് സിമ്പിൾ പറഞ്ഞ് അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെലും എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കാം ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇത്രയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓപ്പണും ക്ലോസ്ഡും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇനി വേറെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടു ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടൂക്കും ത്രീക്കും ഇൻബിറ്റീവിൽ നമുക്കറിയാം മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഇത്രയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ടു ത്രീ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പറയാം ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ഈക്വൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ ആൾസോ ഈക്വൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലോസിംഗ് സിമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും രണ്ട് തരം ഓപ്പണിംഗ് ആൾ ഒന്
മീൻസ് ഇവിടെ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇനി ഒബിയസ്ലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ട് കാണും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു അല്ലെ മീൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ടു ആൻഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ചാണ് നമ്പർ ലൈൻ എന്താണ് നമ്പർ ലൈൻ എന്നുള്ള നമ്പർ ലൈൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ വൺ ഡയമെൻഷൻ നമ്പർ ലൈൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈനസ് ഇൻഫൈനറ്റ് ടു മൈനസ് ഇൻഫൈനറ്റ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫൈനറ്റ് സെൻട്രൽ നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ് ടു മൈനസ് ഇൻഫൈനറ്റ് ഇതാണ് നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഫോർ ഫൈവ് ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ടു ഫൈവ് ഞാനിത് എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പറയാം ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നമ്പർ സീറോ ഡീറ്റ് വൈക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സംതിങ് ടു ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു ടു ഫൈവ് ഞാൻ വേറെ ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കും കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വേറെ ഡാർക്ക് കളർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടു മുതൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ടു ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ടു ടു ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ടു എടുക്കുന്ന കാരണം ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൂലും ബോൾഡ് ചെയ്യുക ഫൈവിലും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ബോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഗ്രാഫ് വരക്കാം ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ടു കോമ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ടു കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സീറോ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉള്ളു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നോട്ട് അല്ലെ നെസറി മൈനസ് ആൻഡ് ഓൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് ടു ടു ഫൈവ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ലൈൻ ടു ടു ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൂം ഫൈവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ അല്ലെ റൗണ്ട് അപ്പ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തില്ല എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ പറയുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡാഗറാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൾ അല്ലെ ഒരാളെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബീനെ കാട്ടിയും ടോളറാണ് അല്ലേ എ ടോളർ ദാൻ ബി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുകയാണ് ബീന് അല്ലെ ഓൾറെഡി ബി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പുതു ഓൾറെഡി ബി ഇത് സി ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ബി ടോളർ ദാൻ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെ എ ടോളർ ദാൻ സി അല്ലെ ഇതെല്ലാവർക്കും വ്യക്തമല്ലേ അതായത് എ രണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ അല്ലെ ബീനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് എ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഉണ്ട് സി പുതിയ മൂന്നാമത് ഒരാൾ സീനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം
എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു പ്രോപ്പർട്ടി ടു പറയുന്നത് ആഡിങ് ടേംസ് ടു എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആഡിങ് ടേംസ് ടു എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി അതായത് ജനറലി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഞാൻ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ലെറ്റർ എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ലെറ്റർ സോ എ പ്ലസ് എം ഞാൻ പ്ലസ് എം ആഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും പ്ലസ് എം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എം വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പ്ലസ് എം ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എയും ബിയും എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഞാൻ എം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു ആൾസോ അല്ലെ സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് അല്ലെ ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എ ആൻഡ് ബി കുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആവാം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവാം പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവാം എന്തുമാവാം അല്ലെ എം ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ റെഡിസ്റ്റീവ് ആയി അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ആഡിങ് മീൻസ് എഫ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു So, 5 plus minus 2 means 3. Alla, 4 plus minus 2 means 3. 2. So, also greater. So, it is not going to change. But, it is going to change. Means, the value is going to change. The number is going to change. But, the value is going to change. 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 Should be greater than B. A greater than B. Or A plus M. Or A plus M greater than B. B plus M. Next, property 3. Property 3 is called multiplying terms to LHS and the RHS of the inequality. For example, I start here. Generally, A greater than B. Above so, multiplication, A greater than B. A into M, B into M. Okay. ഇതെന്താവുന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്രേറ്റർ തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് എം പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് കേസ് നമ്പർ വൺ എം ഈസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എ ഇൻറ്റു എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B into M ആയിരിക്കും M is positive number വരുമ്പോൾ A into M greater than B into M ആവും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സോ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ എം ഈസ് ടു ഹിയർ എം ഈസ് ടു സോ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ സോ ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ എൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എം ഈസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ I take M is negative number. General example 5 greater than 4. Always greater. Then multiplying minus 2. M is minus 2. So also 4 multiply by minus 2. Minus 10. Less than minus 8. So here. One big change. What is the change? Greater than change into less than. അപ്പോൾ എം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് എന്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ലെസ്സർ ദാനോ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സൈൻ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് അല്ലെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ കേസ് അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വെൻ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അല്ലെ ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ബി 
അല്ലേ അതപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ലെസ് ദാൻ ആവും ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയി ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫോർ ഇൻവേഴ്സിംഗ് ദി ടേംസ് ഓഫ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സിംഗ് അല്ലെ ഇൻവേഴ്സിംഗ് എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനറലി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ വൺ ബൈ എ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി വൺ ബൈ ബി അല്ലെ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഇക്കൽ ഫൈവ് അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ബി ഇക്കൽ ഫോർ ആണ് ഓൾവൈസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓർ വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് മീൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ മീൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സോ ഒബിയസ്ലി വൺ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഷുവർ ആയിട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയി ചേഞ്ച് ആവും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫൈവ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫൈവ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും കൂടി കൺഫ്യൂഷിംഗ് ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ആണ് പവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ പവർ എൻ ബി പവർ എൻ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എ ഫൈവ് ആണ് ബി ഫോർ ആണ് ഒബിയസ്ലി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ മീൻസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ മീൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഓൾവൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓൾവൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് എ പവർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പവർ എ ഇനി വേറൊരു കേസ് വേറൊരു പവർ ഉപയോഗിക്കാം കോമ്പോ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ സോ ഒബിയസ്ലി മൈനസ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ സോ സ്ക്വയർസ് മീൻസ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ചേഞ്ച് കൂടെ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും അല്ലേ എ പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് മീൻസ് അല്ലേ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഗ്രേ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണ് ബട്ട് ഇൻ എ ഈക്കൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ദ വാല്യൂ should be changed means 25 greater than 16 appo namukku itram case il namukku parayam when the numbers are positive the inequality nature does not change when the numbers are positive inequality nature does not change the same this example when the numbers are negative here when numbers are negative the inequality inverts അതായത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എൻ ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ടേംസിന്റെ കേസിൽ ഓൺലി ടേംസ് അല്ലെ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ടേംസിന്റെ ഗ്രേറ്റർ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വിൽ ബി greater than b power n also a power 1 by n greater than b power 1 by n so property is over property ellarkum nannai manasilayennu vicharikkunnu idu vare channel subscribe cheyatha arengil undengil channel nirbandhayittum subscribe cheyya angane anengile pudhi pudhi video varumbolla notification ningalku labikkuvayullu okay അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി അവസാനിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്
പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി പ്രോബ്ലം സെക്ഷനാണ് നോക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈഡും വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മീൻസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹാവ് അല്ലേ മെനി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടു പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെനി സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെനി സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഗ്രാഫിക്കലാണ് കാരണം എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ഇൻട്രോൾ ക്ലോസ് ഇൻട്രോൾ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ മീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓർഡേഡ് പേരിൻ്റെ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ വൺ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ സെൻറ്റർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ വൺ അല്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണം എന്നില്ല ഒരു കോമൺ ആയാൽ മതി മനസ്സിലായ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരേ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ഗ്യാപ്പുകൾ അത് വൺ ആവാൻ ടു ആവാൻ ത്രീ ആവാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നോർമലി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ വെക്കുകയാണ് സോ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഞാൻ നമ്പർ ഇടുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ താഴത്തേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാച്ച ഇതിന് നമുക്കറിയാം മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈക്വാളിറ്റി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈക്വാളിറ്റി ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഈക്വാലിറ്റി ആക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഞാൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രോബ്ലം പ്രകാരം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുട്ട് എക്സ് സീറോ കൊടുക്കാം എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും മീൻസ് അല്ല സീറോ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മീൻസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ഫൈവ് ആൾസോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബോക്സൊക്കെ വരച്ച് അല്ലേ എക്സ് വൈ മീൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്ത വൈ ഫൈ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്ത എക്സ് ഫൈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം കിട്ടിയ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ ഫൈ മീൻസ് വൈ സീറോ ആയാൽ എക്സ് ഫൈ നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് സീറോയും വൈക്ക് സീറോയും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കുറേ കൂട്ടുകാരന്മാർ അല്ല കുട്ടി കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തിനാണ് എക്സ് സാറെ എപ്പോഴും സീറോ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വൈ സീറോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏതൊരു ലൈനും ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലീനിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഈ ലൈൻ എക്സിലോ വൈയിലോ ഡിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകില്ല ചില കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം
4 0 alternatively 5 0 means that the ball is in the way of y axis in the case no key in the x should be a even in the line in the x lot of a combo origin means 0 0 on up a e point in the 0 1 0 2 the point on the 0 3 0 4 0 5 up x axis lilla y coordinates nice with the x axis lilla y coordinate should be 0 y axis lilla x coordinate put on the item so you can even in the axis load where x is 0 on pi 1 in the y load to where y nor nine into where come around that is 0 on up with the plus of the key up other one to the name either straight line x axis low y axis low touch the boom of x axis let us see the boom on angle phi means a the little points it touch out even in a monkey x axis let us see on the more than a 5 0 number the order to bear a kind of number clay first number 0 5 1 5 0 and a the law like some random tell a white part x y part 0 5 5 0 up 0 5 were in the point it on and a pretty well lane where will I not go down is done 0 5 and we're in the point 0 5 either on a 5 0 on the arena and the point points upon it and the point and the pain of them up with the deep it is the linear on a straight line I don't know I'm not ordered to bear me at turn at the time the linear right a pool up a line in a number one in the middle of the scale of coming in a double a room the number scale in the delay no come scale which were coming to knock oh very good okay the scale now put this up okay I'm going to watch angle angle is on a lane but she even a condition even a less than only on suppose equal to on the game I'm okay I'll in where I can I'll in London did we repart many solutions in delivery part of points to put it on I'm going to do the lane chosen for them but she only less than a car and I'm I'm going to come equality we're in the law say other than the value could take it in all for example any point in a bit to the body point in one in a point to two three eight one two three means in the two three no one point about two three in a monkey point in double again a two plus three at the area two plus three means in the five one of five less than five is not valid on upon equality loves the economic even at the point see lane little or a point to number can die cool a pay point at the point of the other one in a 4,1. Apa itra tilin line lila pa yi point ina prathiyo na na 3,2,1. Adu pala yi late ina prathiyo na 4,1. Idu pala yi vatar la point yonam 3 point something. Apa yi dhindu li lila adai lila point ayirikum 3.5. Apa yi vatar la point 1 point something. Tandu maada adai idu ganyo automatic ina nda ayirikum. Adu 5 ayirikum. Apa yi line lila yalla points ina prathiyo gada. Adu add chiyum bool 5 ayirikum. Adu kondu tenne namal yi line lila uri point namal nandhi yin nila. Ipa namal solution ayit Mile <laughs> Apa ini dia value sengen ayeri kum. Ini dia tarat ke ayeri kum ini dia solution. Nada ni an variable itu color bercit. Ini dia solutions nu ayeri nade. Ida ini tarat ota ayeri kum. Ini dia solution nu ayeri. Semua solution nu tarat ota ayeri. Orang orang macam mana mold ota boleh. Karena mold ota buat nu ayeri. For example, ini kondo korai kotak le joi kena. Ini kondo shading tarat ota pun. Tarat ota ini apa ribu. For example, ini buat korai point nu kotak. Next to your point in our ninja six comma zero is some jada six on a guitar can x plus y the value and then less than on other one down a more load of what a more little e point i'll me point i'll me point i'll me point again or now the four comma four item up a totally eight item over the point in our nina three comma something three item of a so I let three three six I do some way doing a some much either means I did in a six a a part of one on a shading more load to put another one on a shading up in thirdly party can you done it in a real way up a evil one in the land see I'm gonna end this shady and then about the little other basic question on I'm a couple plus one in on a little two lines on 
ടു ഓർ ത്രീ ലൈൻസ് ആണ് സൊല്യൂ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത്ര ഉള്ളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമിന് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഞാൻ മാക്സിമം വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ജനിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നന്നായി ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാവുന്ന ഡൗട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും വരാൻ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം ചില കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു നന്നായിട്ട് ഇതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്ലസ് വൺ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കാണുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് ഒരു ടു ഡി ഡയമെൻഷൻ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ എക്സിസ് വൺ ടു ത്രീ ലെഫ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ഈ ക്വാർട്ടർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർ നാല് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അല്ലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നും കാട്ടിയും ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്നും കാട്ടിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുക കൺസ്ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പറയാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടുള്ളൂ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് വരാം അതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നമുക്ക് തരുന്ന വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ കണ്ടി ഹയർ വൈഡ് വാല്യൂ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓൺലി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ് ഓൺലി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വരുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ സിലബസിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് അതൊരു ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാനിവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ദി ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇതാണ് ഇക്വ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക
സെക്കൻഡ് ലൈൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒബിയസ്ലി ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ നോക്കാവുന്നതാണ് സെയിം എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു സോ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മീൻ സീറോ കോമ എയ്റ്റ് സോ വൺ പോയിൻ്റ് എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കോമ സീറോ ഫോർ കോമ സീറോ അല്ലൊരു ടേബിളിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ എക്സ് സീറോ വൈ വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് വൈ സീറോ എക്സ് ഗെറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി അതിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വൈഡ് വില ഒന്നുകിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ വൈഡ് വില സീറോ വൺ ടു ഗ്രേറ്റർ സോ ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് നമുക്കുള്ള കോട്ടൺ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഓൺലി അപ്പോൾ ഈ കോട്ടണിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയും ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ആണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയാം കോമൺ റീജിയൺ അതാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഫിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എക്സ് വൈ ഫസ്റ്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് എക്സ് വൈ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ പിന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്കെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ വരച്ചോളാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കിട്ടാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ടു ഡിമെൻഷൻ സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സ്കെയിൽ പോവൂ ഓക്കെ സീറോ സീറോ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യല്ലേ വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് നെസ്സറി ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാല്യൂസിൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം കാരണം നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ല ഹയർ ആണ് അപ്പം തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുതാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ റൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ എന്നുള്ള ഞാൻ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മാർക്ക് സീറോ ഫോർ എക്സ് വൈ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ബിഫോർ ആയിട്ട് നമുക്കിത് നോക്കണ്ടേ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വൺ സീറോ അപ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ വൺ അപ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പം സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് ഇതാണ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഇതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഞാൻ വരക്കട്ടോ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു അതിന് ശേഷം സീറോ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റാണ് സീറോ എയ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സീറോ സെനദർ പോയിന്റ് ഫോർ
ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ലൈൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഈ ലൈൻസ് ഒന്ന് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഷെയ്ഡിങ് പക്ഷെ ഈ വേല നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഐ ടി ഐ ഐ ടി ജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ജി മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജി മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരള എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വാലിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒന്ന് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് ഗ്രാഫോ അഞ്ചോ ഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ടാവും ലൈൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കും നല്ലത് ഇതിന് റിയൽ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ റീക്വൽ ഡേറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ റീക്വൽ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ലൈൻസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു ഈ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം താഴോട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അത് എട്ടും എട്ടിനെ കാട്ടി താഴെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇത് ഡെഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ഈ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം തന്നെ ഒന്നുകിൽ എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ഇത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിന് എട്ട് കൊടുത്ത് വൈക്ക് അല്ലേ സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മീൻസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ജനറൽ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ മീൻസ് നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഡേറ്റ് ഇസ് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല താഴോട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടാണ് ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വലിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാണ് വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കാം ഡാർക്ക് കളർ ആണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാം നോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവാം എന്ത് വാങ്ങാം അപ്പോൾ അതൊരു ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ നോർമലി ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൻ്റെ കോമൺ റീച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഡേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് അങ്ങോട്ട് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഡെഡ് ലൈൻ ആണ് ഫോർ കോമ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മീൻസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വൈ മീൻസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഡെഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ സീറോ കോമ എയ്റ്റ് ആൾസോ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഡെഡ് ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും വരും അതിൻ്റെ താഴോട്ടും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ കളർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് ഇതാ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആ ലൈൻ്റെ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോവില്ല റീസൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവിലോട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് പോകുന്നില്ല റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോമൺ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഇടിക്കുന്ന കോമൺ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കോമൺ റീജിയൺ കോമൺ റീജിയൺ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ചെറിയ സ്ലൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വേറൊരു കളർ ഉണ്ട് ഒരു ക
വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കെയിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വരച്ച് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എക്സ് ഒന്നുകിൽ എക്സ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീനെ കാട്ടിയും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഒന്നുകിൽ ടു ടൂനെ കാട്ടിയും ഹയർ ഇതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു ലൈൻ്റെ ഇത് വൺ ഇക്വ ഇത് വൺ ടു ഇത് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വൈ മീൻസ് എന്താണ് വൈ സീറോ ആണ് വൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ ആൾസോ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീൻസ് വൈ പാർട്ട് മീൻസ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ത്രീയും വൈ പാർട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കിത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഓൾവേസ് സീറോ അല്ലെ വൈ വൈ ഷുഡ് ബി സീറോ ഓർ ഓൾവേസ് സീറോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനഫ് മൈനസ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഇനഫ് സോ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീൻസ് ത്രീ കോമ സീറോ ത്രീ കോമ സീറോ ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ കോമ സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും എല്ലാ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു മീൻസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഹിയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് സീറോ കോമ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് സീറോ കോമ ടു സോ എഗെയിൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് സീറോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് രണ്ട് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീയോ ത്രീനോ കാട്ടിയോ വലുതാണ് എക്സ് അതായത് വൈ എന്തോ ആവാം വൈ സീറോ ആണ് ഓൾവേസ് ത്രീയും ത്രീനും കാട്ടിയും വലുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുവർ ആണ് ത്രീയും ത്രീനും കാട്ടി ഹയർ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീനും കാട്ടി ഹയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഞാൻ വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ത്രീയോ ത്രീനും കാട്ടിയോ വലുതോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കോമ സീറോ ആണ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ത്രീനും കാട്ടിയും ഹയർ അല്ല അപ്പോൾ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി അല്ലേ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ആണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒറിക്കൽ ടു മീൻസ് എന്താണ് ടൂനെ കാട്ടിയും ഹയർ ആണ് വൈ ടൂനെ കാട്ടിയും ഹയർ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ പാർട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരില്ല ഒന്നുകിൽ മുകളിലോട്ടേ പോകുള്ളൂ വൈ പാർട്ട് മീൻസ് വൈ ആണ് വൈ അല്ലേ വൈ എക്സ് അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടേ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് മുകളിലോട്ട് പോകും സോ രണ്ടും കോമൺ അല്ലേ ഞാൻ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് വൈ പാർട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വൈ പാർട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇടിക്കുന്ന കളേഴ്സ് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീസിബിൾ
അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലൈൻസ് ചോദിക്കാം നാല് ലൈൻസ് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടൂലാണ് പ്ലസ് ടു ഇതിൻ്റെ ഹയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടൂൽ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫീസറബിൾ റീജിയൻ കോർണർ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടൂൽ വേണം ചെയ്യും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് നിർത്താം കൂടുതൽ അറിവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക് ആണ് എങ്ങനെ ലീനറിന് ഈക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ലീനിയറിന് ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതൊരു അതൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രിക്സ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ടോയ്സ് കളിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാനിത് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലാർജ് ബ്രിക്സ് ആണ് ലാർജ് ബ്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് സ്മാൾ ബ്രിക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേബിളും ചെയേഴ്സും ആണ് സോ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ലാർജ് ബ്രിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടു എൽ എന്നിടുന്നുണ്ട് ടു ലാർജ് ടു എൽ ടു ലാർജ് ബ്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു എസ് എന്നിടുന്നുണ്ട് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്മോൾ ബ്രിക്സും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടേബിൾ ചെയർ ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലാർജ് ബ്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്മോൾ ബ്രിക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോർമലി നമുക്കൊരു ടേബിൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ടേബിൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ വരുത്തുന്നത് വൺ ടു വൺ അല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ഓരോ ചെറിയ സ്മോൾ നെഗോ കൊടുത്തു അതുപോലെ ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലാർജ് ബിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ ബ്രിക്കും വലിയൊരു പിക്ചർ ഒന്നും സംഭവമല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്മോൾ ബ്രിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേബിളും ചെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ലാർജ് ബ്രിക്സും രണ്ട് സ്മോൾ ബ്രിക്കും ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ലാർജ് ബ്രിക്കും ഒരു സ്മോൾ ബ്രിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്വൽവ് ലാർജ് ബ്രിക്സും പതിനാറ് സ്മോൾ ബ്രിക്സും ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആറ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സിക്സ് ടേബിൾസ് ആറ് ടേബിൾസ് ആറ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആറ് ടേബിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് എല്ലും രണ്ട് എസും വേണം മീൻസ് അല്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു മീൻസ് ടുവൽ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്മോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ടുവൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ലാർജ് ബ്രിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് യൂസ്ഡ് എന്നാൽ സ്മോൾ ബ്രിക്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ലെഫ്റ്റ് നാലെണ്ണം നമുക്ക് എന്താണ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലെഗ്സ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് 
ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഒരു ടേബിൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നൂറ്റി നൂറ്റമ്പത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം മീൻസ് കോസ്റ്റ് നോട്ട് ലാഭം ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് അതുപോലെ ചെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ് രൂപ അല്ല ചെറുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ ഒരു ടേബിൾ നൂറ്റി അമ്പതും ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീൻസ് അല്ലെ തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടും തൊള്ളായിരം റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാല് നെഗോസ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ഹി മേഡ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രിക്സ് ഡു യു തിങ്ക് ഹിസ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഹി ക്യാൻ മേക്ക് ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഷുവർ ഇഫ് റൈറ്റ് വേ ഓർ നോട്ട് ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് കറക്റ്റ് നാല് ലെഗോസ് നമുക്ക് ബാക്കിയായി ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ലെഗോസ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ കമ്പനിക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ ടേബിളും ചെയറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റമല്ല മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ഓർ മിനിമൈസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ദ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ഓർ മിനിമൈസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസാണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ടേബിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ടേബിളിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്നും ചെയറിനെ ഞാൻ വൈ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാണാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ X and Y are variables. നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസ്ട്
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ദ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ദി റെസ്ട്രിക്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓർ ഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആർ കോൾഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ ഈ അല്ലെ ഒരു ടേബിളും ചെയറും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് വല്ലാണ്ട് ഇൻക്രീസും വൈ വല്ലാണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സും വൈയും നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എക്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേബിളും വൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയറും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ടേബിളും ചെയറും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ കാരണം എക്സും വഴി നമുക്ക് കണ്ടമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പക്ഷെ ടേബിളും ചെയറും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സെർട്ടൻ ലിമിറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബ്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലാർജ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ടേ ഉള്ളൂ സ്മാൾ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാം ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാക്സിമം ടേബിൾസും മാക്സിമം ചെയർസും എന്നാൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ആണ് എക്സ് മീൻസ് ടേബിൾ അല്ലെ ഞാൻ ഒരു ടേബിളിന്റെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ വരക്കാം ലെഗോസിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടേബിൾ ചേറിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എക്സ് വൈ അസ്യൂം ചെയർ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ലാർജ് ബ്രിക്കും രണ്ട് സ്മോൾ ബ്രിക്കും ആണ് ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വൺ ലാർജും വൺ സ്മോൾ ബ്രിക്സും ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ടേബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് ലാർജ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണ് ലാർജ് ബ്രിക്സ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ലാർജ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ലാർജ് ബ്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു വൺ വൈ വൺ വൈ മീൻസ് സിംപ്ലി വൈ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ബ്രിക്സ് ആണ് ലാർജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് മീൻസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് എക്സ് വേണം പ്ലസ് അതുപോലെ ചെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വൈ വേണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ കേസിൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്മോൾ ലെഗ് ലെഗ്സ് വേണം എന്തിന് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എസ് ആണ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് വൈ വേണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിളും ചെയറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഇതിലോട്ട് ഇനി പോകാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ എക്സിനും വൈനും പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈനെ പറയുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ഈ എക്സും വൈക്കും അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം മാർദി 
where the objective function and constraints are linear functions of x and y. Any definition? I will give you a definition. That is the objective function. Of x. Objective function z equal to 150x plus 100y. This is the powers of x and y. This is the linear. That is the linear programming problem. This is the constraints of x plus 2y less than or equal to 12. So, same linear format 2x plus 2y less than or equal to 16. Also, a linear format x greater than 0, y greater than 0. We already have already linear. Already x and y and we call the minimum 0, y minimum 0, and 0 and got it higher. Next, we will talk about the topic graphical method of solving. Linear Programming Problem. Simply LPP. Graphical Method of Solving LPP. That is the first topic. We will see how graphical it is solved. We will see how we can do it. First, Feasible Region. Feasible Region. Definition for the region that is common to all the constraints of the given optimization problem is called Feasible Region. I will tell you about the feasible region of FR. We will have constraints in the lines. We will have constraints in the lines. We will have a common region of FR. We will have a feasible region of FR. Next is feasible solution. Feasible solution definition is the set of value of the Variable x and y which satisfy all the constraints and also the non-negative conditions is called a feasible solution of the linear programming problem. Feasible solution of the linear programming problem. We don't have to do this. 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 These are corner points. Feasible region and corner points. In the middle, we have many solutions. We have many solutions. We have many solutions. We have infinite many solutions. We have to call this feasible solutions. We have many solutions. We have infinite solutions. This is feasible solution. Next, we have to call it optimal solution. Optimal solution is one or more of the points. Lying in the feasible region. That is those point of the feasible region that gives optimal value is the optimal solution. Optimal solution or optimal solution one or more of the points lying in the feasible region. Feasible region lala yani market la korchi points in the points in a points in the solution in the number of the optimal solution one. So, we will see the optimal solution in detail. We will see the problem in the case of the problem. We will see the first example. We will see the same question here. That is, we will see the same question in the cost. Minimize. Z equal to 150x plus 100y. अत बोले constraints हैं, नमले कोण्डवा ना constraints हैं, नम करिया 2x plus y less than or equal to 12. अत बोले तो ना 2x plus 2y less than or equal to 16. x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. This is our question part. Now, we will do the first thing. 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 
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്ന ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അല്ലെ മുന്നേ ചെയ്ത അതേ സെയിം മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ് വൈ അല്ലെ പുട്ട് എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ചെറിയ ബോക്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് കിട്ടും വൈ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അല്ല അല്ല മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇൻ ദി അല്ല ദ വാല്യൂ മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ആണല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഈ ത്രീ പാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫിസിബിൾ റീജിയൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ടിങ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്ലോട്ടിങ് ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് മൈ കളർ ഓക്കെ സീറോ സീറോ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരക്കാം X, Y, first, X is zero, zero, twelve, zero, six. I will have X, Y, zero, eight, eight, zero. Okay. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീറോ ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് കേസ് സീറോ ട്വൽവ് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം എന്താ കളർ സീറോ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് മീൻസ് അല്ലെ നമ്പർ ലൈൻ നമുക്കൊന്നും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ട് വരക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നോക്കാൻ ഓക്കെ എല്ലാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഫൈറ്റ് അപ് ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല മീൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ടിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് വരക്കുമ്പോൾ മീൻസ് എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവിൽ നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ല സോ പോസിറ്റീവ് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താം സീറോ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ സീറോ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ട്വൽവ് സിക്സ് സീറോ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അതിനുശേഷം സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സീറോ എയ്റ്റ് 
അപ്രോക്സിമേറ്റ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുക സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഞാനൊരു മെത്തേഡ് പറയാം സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ്റെ കോമൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ കാണാം അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എഫ് അതിനുശേഷം ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന് വെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ് കോർണർ പോയിന്റ്സ് കോർണർ പോയിന്റ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ കോർണർ പോയിന്റ്സ് പറയാം നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓരോ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഒ സീറോ സീറോ എ സിക്സ് സീറോ ബി നമുക്കറിയില്ല അല്ല സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രമേ എനിക്കറിയാത്തുള്ളൂ കോർണർ പോയിന്റ് സെഡ് വാല്യൂ സെഡ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒറിജിൻ നമുക്കറിയാം സീറോ സീറോ എ സിക്സ് സീറോ ബി അൺനോൺ ആണ് സി വാല്യൂ സീറോ എച്ച് ബി വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഈ ബി വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ബി വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ബി കിട്ടും പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല അത് മീൻസ് ലാർജ് വാല്യൂസിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഏത് രണ്ട് അല്ലെ ടു ലൈൻസ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടു ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് അറിയാത്ത ആളുകൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്രിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും രണ്ട് ലൈനും ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെ ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ അല്ലെ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും ടു വൈ മൈനസ് വൈ മീൻസ് വൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടുവൽ മീൻസ് ഫോർ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീൻസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ഫോർ എനി ദോ എനി ഇക്വേഷൻ അല്ലെ വി ഗെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൾസോ ഫോർ സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൾസോ ഫോർ ഓക്കെ നോർമൽ സോൾവിംഗ് ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഫോർ കോമ ഫോർ അല്ല ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുക സീറോ ആണ് സിക്സ് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ തൊള്ളായിരം അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ
സീറോ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ മാക്സിമം വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വന്ന് അപ്പൊ തൗസൻഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഏതിലാണ് ഫോർ ഫോർ അല്ലെ ബി ഫോർ കോമ ഫോർ അപ്പൊ മാക്സിമം ബ്രിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കോമ ഫോറിലാണ് അല്ലെ നമുക്കതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടലി നാല് ടേബിൾ നാല് ചെയർ ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാം നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രിക്കിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സോ ട്വൽവ് സ്മോൾ ബ്രിക്സിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൾസോ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ മാക്സിമം യൂസേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ ബ്രിക്സ് പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂസേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയാം അറ്റ് ദി ബി അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫോർ കോമ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ദി ഫോളോ ഫോ സോൾവ് ദി ഫോളോ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കൽ മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ സബ്ജെക്ട് ടു ദി കൺസ്ട്രൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എക്സ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ യൂസേജ് വരുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ മീൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കി സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻ പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സോ ഇപ്പോൾ ടെക്സ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വി ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സോ സീറോ കോമ ഫിഫ്റ്റി സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ആൾസോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ആൾസോ ഫിഫ്റ്റി മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി കോമ സീറോ ഫിഫ്റ്റി കോമ സീറോ അല്ലേ നമുക്കൊരു ബോക്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സീറോ മീൻസ് ത്രീ ഇൻ്റെ അല്ലെ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മീൻസ് സീറോ കോമ നയൻറ്റി ആൾസോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സോ തേർട്ടി കോമ സീറോ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ ബോക്സ് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ് മുന്നത്തെ കേസ് പോലെ പ്രോബ്ലത്തില് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താം സോ ഓക്കെ ടേക്ക് വൺ ചേഞ്ച് കളർ ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൈ സീറോ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻ എക്സ് വൈ എക്സ് സീറോ തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സീറോ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സീറോ നയൻറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഒക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ആൾസോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഇതാണ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇത് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാം മീൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വീഡിയോ കാണാം സ്റ്റാർട്ടിങ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ മാർക്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്വൺ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇതിമ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ നോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ജസ്റ്റ് അതിന് തന്നെ സൈഡിൽ കൊടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് സീറോ തേർട്ടി സീറോ തേർട്ടി വെറി സീറോ തേർട്ടി സീറോ തേർട്ടി നയൻറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി സീറോ ആൻഡ് ടേക്ക് സ്കേ സോ ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻസ് ദെൻ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ അല്ലേ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ബ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്താണ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ മീൻസ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ഇതിൻ്റെ തുടക്കമുള്ള വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേഡ് തന്നെ സീറോ വൈ ഗ്രേഡ് തന്നെ സീറോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് കൺസ്റ്റൻസ് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഒ എ ബി സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫീസിബിൾ റിലിജിയൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ എ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ബി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ബി നമുക്ക് ഇതേപോലെ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെന്നില്ല അവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് വൈ 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 ക്യാൻസൽഡ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ മൈനസ് ഫോർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സോ ആൾസോ അല്ല എക്സ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി സംതിങ് തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ത്രീ സീറോ ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേണ്ട ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബോക്സ് ചെയ്തു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കളേഴ്സ് കോർണർ പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് സെഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് കോർണർ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഒ സീറോ സീറോ എ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സീറോ അങ്ങനെ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൈ ആൾസോ സീറോ സം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി തേർട്ടി നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ
वन वन जीरो कितना आल्सो जीरो फिफ्टी ना मिनी फिफ्टी तो हम कह रहे हैं वन ट्वेंटी आने इधर मैक्सिमम ओके फिर कल रुपए का वन ट्वेंटी अब हम कह रहे हैं मैक्सिमम कितने वैल्यू इन्हें बोलेंगे ना तो एट दी पॉइंट ये फिफ्टी जीरो अल्लाह मैक्सिमम जे डिगल तू वन ट्वेंटी इस दी फाइनल सॉल्यूशन ओके नहीं ओके यानी इधर बोले सेकंड पार्ट लेते बोले हम गोड़ी एडवांस साइट लो नमक इनी फीस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नमक मोन आई डे मेन आई डे क्लास फिफ्टी चीन नंबर इन लोग ऑलरेडी स्कूल ले कर देते हैं ना इसको मेन आई डे मोन आई डे क्लास फिफ्टी चीन नंबर नमक डाइट प्रॉब्लम्स नंबर अत बोले मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स � क्लास के लिए स्टार उन्हें डंडन डंडन लेंगे निगलने दिया, नमूने चैनल सब्सक्राइब किया, पुदिया पुदिया वीडियो वालों को कोई डिटेल बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, ओके, थैंक यू